ഹലോ ഹായ് കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചുരിദാറിൻ്റെ സ്ലീവ് കട്ടിങ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നോക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ചുരിദാർ സ്ലീവ് കട്ടിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വീതി കുറഞ്ഞ ഒരു തുണിയിൽ ചുരിദാർ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ നാല് പീസായിട്ടായിരിക്കും തുണിയെ എന്താ സ്ലീവിന് വേണ്ടിയിട്ട് കിട്ടുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ സ്ലീവിന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് എന്നുള്ള വീഡിയോ ആണ് ഇന്നത്തെ കൂട്ടുകാരെല്ലാവരും വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണുക ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ നാല് പീസും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഇതുപോലെ മടക്കിയിടുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ എൻഡിനെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം അത് നമുക്ക് അര ഇഞ്ചോ കാൽ ഇഞ്ചോ എടുക്കാം അത് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇത് ഈ ഭാഗം നമ്മൾ അടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സ്ലീവിന് എത്ര ലെങ്ത് ആണോ വേണ്ടിയത് അതെടുക്കാം എനിക്കിപ്പോൾ പതിനാല് ഇഞ്ചാണ് വേണ്ടിയത് ഒരു ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് കൊണ്ട് ചേർത്തിട്ട് ഞാൻ കറക്റ്റ് പതിനഞ്ച് ഇഞ്ച് ലെങ്ത് എടുക്കുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ ചെറിയ സ്ലീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാരണവശാലും നമുക്ക് ഇതുപോലെ കട്ട് പീസ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യേണ്ട വരത്തില്ല മറിച്ച് നമുക്കത് ഈ സ്ലീവ് ഇത് ഇതേൽ തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ത്രീ ഫോർത്ത് സ്ലീവ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതുപോലെ കട്ട് പീസ് ചേർക്കേണ്ടി വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് പ്രത്യേകം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ബിഗിനേഴ്സിന് പോലും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇതെങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അടുത്ത് നമുക്ക് വണ്ണം എടുക്കാം ഒൻപത് ഇഞ്ചാണ് എനിക്ക് ആംഹോൾ വേണ്ടിയത് അതുകൊണ്ട് ഓരോ ഇഞ്ചും കൂടെ കൂട്ടി നമ്മൾ ആ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമ്മൾ താഴത്തേക്ക് മൂന്ന് ഇഞ്ച് മൂന്നര ഇഞ്ചോളം മാർക്ക് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നമുക്കൊരു ലൈൻ വരച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പത്തര ഇഞ്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നര ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പും ഒൻപത് ഇഞ്ച് ആംഹോളും ഒന്നര ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പും ഉൾപ്പെടെ നമുക്കിപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒമ്പത് ഇഞ്ച് നമുക്ക് ആംഹോൾ വേണ്ടതൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ ഒന്നര ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഓപ്പൺ ഭാഗം അഞ്ചാണ് വേണ്ടത് ഒന്നര ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പും കൂടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒൻപത് ഇഞ്ചിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗം ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ആദ്യം സ്റ്റിച്ചിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരേ അര ഇഞ്ച് വിട്ടിട്ടുണ്ട് ആ അര ഇഞ്ചിലോട്ട് ചേർത്ത് നമ്മൾ പിടിക്കുന്നില്ല ആ വരയ്ക്ക് അപ്പുറത്ത് നിർത്തിയിട്ടാണ് ഞാൻ ആ ഒൻപത് ഇഞ്ചിൻ്റെ സെൻറ്റർ കാണുന്നത് നമ്മളെപ്പോഴും ഇതുപോലെ സെൻറ്റർ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയാണോ ആംഹോൾ റൗണ്ട് വേണ്ടത് ആ ആംഹോൾ റൗണ്ടിൻ്റെ അനുസരിച്ച് സെൻറ്റർ കാണാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലാതെ തയ്യൽ തുമ്പിൽ കൂടെ ചേർത്തിട്ട് സെൻറ്റർ കാണാൻ നോക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ വരും അപ്പോൾ ആ കാര്യം നിങ്ങളൊന്ന് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ എന്നിട്ട് തിരിച്ച് ഇതുപോലെ കെറു ഷേപ്പ് വരച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ തയ്യൽ തുമ്പിലൂടെ ചേർത്തിട്ട് അര ഇഞ്ച് താഴ്ത്തി കെറു ഷേപ്പ് വരച്ച് കൊടുക്കാം അതിന് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ സെൻറ്റർ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ ആംഹോൾ റൗണ്ടിന് അനുസരിച്ച് തന്നെ വേണം സെൻറ്റർ കാണാൻ ഇത് നമ്മുടെ സ്റ്റിച്ചിങ് ലൈനാണ് ആദ്യം നമ്മൾ വരച്ചത് കട്ടിങ് ലൈനാണ് ഇനി നമുക്ക് കറക്റ്റാണോ നമുക്ക് ആംഹോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഒൻപത് ഇഞ്ച് തന്നെ കിട്ടുമോ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇല്ല അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് തന്നെ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് പോവുക കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അത് നോക്കി ആ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ശരിയാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകണം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയാണ് എല്ലാവർക്കും സംശയം വരുന്ന ഒരു കാര്യമുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് ആംഹോൾ ഇതുപോലെ കുഴിച്ച് വെട്ടുകയാണ് കുഴിച്ച് വെട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് പീസ് വെച്ചിട്ടാണ് രണ്ട് ആംഹോൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്
अब नाम फ्रेंड आम हो कटेटेंटर्म इन रु पीस वैच्छा व्यतम ई भागत इवे नमुक करक्ट रोंग सैडल मार्क कम ना पीस आयो ते नाम फ्रंट आम हो वेट और रु पीसलोटा न फ्रंट आम हो वेटि अब ना साधारण रीतील रूम हॉल चेरत वेट नमक क्लीवेल फ्रेंड बाइक वरुद इंप ना पीस आयो पीसलोट ओर पीसलोट फ्रेंड वरिद्ध अब नाम रूम व्यतान अब अद नमक वेणी और नंबर अलग नमुक एसीडेशन ए बी ए मनस नाम फ्रंट आम हो वेटी अद वो टू वो इटक अलग एनो बी एनो इटक बाइक आम हो वेटी भाग तुम अब टू वन वण इटक वण वू चेरत वे स्टिच अब टूं टूं कूड़ा चेरत वे स्टिच या मनसा कूटा कुछ मनस रीती या चार्ट पेपर इतना नाम इन नोर्मली और तुणिया वे नाम कट पीस चेरका ते नोर्मी नो नाल मड़की स्लिव कट्टी और तुणिया विचा इंपे ना मेषर नमुक नोक इं ना मड़की रु स्लिव नमुक कटिंग सैट ना साधारण कट्टे कम आम हो मार्क मार्क नमक कट्टे अद नोक नाम स्लिवि और मार्किंग को नाम सेंटर का बाकी अर इंच मेलोट अर इंच ताते नाम कटेट कट्टे साधारण रीती स्लिव कट्टी रीती ते कटे अब पे इन नाम चानल आरुदायटे का तीर्च चानल सब्सक्रैइब नोटिफिकेशन कैंडीट बेल क्लिक वीडियो निष्टा लाइक षेर निभिप्राय निर्देश कमेंट वे नमक फ्रंट आम हो वरची फ्रंट आम हो कटे अब नाम रु पीस किड़ी वे फ्रंट आम हो कटे अल स्लिव कट स्टिंग कटिंग का वीडियो चुरीदारी स्टिंग या ना इतने मॉडल चुरीदार या वे स्टिच अब इन नेक्स्ट वीडियो अद्डे कूट वीडियो कूड़ी वह का श्रद्धि अब नाम साधारण रीती ए स्लिव कटे ईर रीतील क्रंट भाग ईरिदारी नमुक कमर क्यों फ्रंट आम हो ना रु पीस वे कटे कटे कई नोक अब नमुक रु स्लिवेल फ्रंट कटी बाइक रु स्लिवेल कटी इन कट पीस अब करक्ट किटी अब इन नाम ना कट पीस चेरत वे कटे अत्यासमें या करक्टर बिगिनेसी को नाईट मनसा वेटिंगे अब अवटा ई भाग स्किपी अटार श्रद्धि का बाकी क्यों अब ना सेंटर का मार्किंग एल को अब वे व्यत फ्रेंड आम हो नमक रु पीस वे कटे अब नाम फ्रंट आम हो कटे इन कटे नोक ओके अब नाम कटे इन नमक निवर्ती नोक कवर्त नमुक इत कल क्रंड वश नाम निवर्तिया
ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് വശം ഇതിൻ്റെ നിവർത്തിയാൽ രണ്ട് സ്ലീവേലോട്ടുമാണ് ഫ്രണ്ട് ഭാഗം കിട്ടുന്നത് പക്ഷെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് ഇതുപോലെ നിവർത്തിയാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു ഇതിലേക്ക് മാത്രമായിരിക്കും ഫ്രണ്ട് ഭാഗം കിട്ടുന്നത് മനസ്സിലായില്ല എൻ്റെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലായില്ലേ നാല് പീസ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാത്രമായിരിക്കും നമുക്ക് ഫ്രണ്ട് ഭാഗം കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്തോടെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു സ്ലീവിന് മാത്രമേ കിട്ടത്തുള്ളൂ ഫ്രണ്ട് കുഴിച്ചു വെട്ടിയത് മറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ രണ്ടും എന്തായിരിക്കും ആ ബാക്ക് സൈഡായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക് സൈഡും ഒരു ഫ്രണ്ട് സൈഡും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വണ്ണെന്നോ ടൂ എന്നോ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം നമുക്കത് ആ അക്കം നോക്കിയിട്ട് ആ വണ്ണും വണ്ണും കൂടെ ഒരുമിച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം ടൂവും ടൂവും കൂടെ ഒരുമിച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും ലെഫ്റ്റ് എന്നും റൈറ്റ് എന്നും കറക്റ്റായിട്ട് രണ്ട് പീസിലും ഫ്രണ്ടിനും ബാക്കിനും എഴുതി കൊടുത്താൽ മതി അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണോ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ആ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്താൽ മതിയാവും കണ്ടില്ല അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വ്യത്യാസം മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യാം മറുപടി തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതുപോലെ തന്നെയുള്ളൂ വേറെ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും ഇതിനകത്തില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ പേപ്പറിൽ വരുത്തിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ തുണിയിൽ വരുത്തിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ കാര്യങ്ങൾ കൂട്ടുകാർക്കെല്ലാം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അത് നിങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം അടുത്തായിട്ട് ഞാനാണെങ്കിൽ എൻ്റെ സ്ലീവിനാണെങ്കിൽ ഒരു ഓയിൽ ഷേപ്പിൽ ഒരു ഹോള് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനാണെങ്കിൽ മൂന്ന് ഇഞ്ച് നീളവും രണ്ട് ഇഞ്ച് വീതിയുമുള്ള ക്യാൻവാസിൻ്റെ രണ്ട് പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് തമ്മിലിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മടക്കി നാല് പീസാക്കി വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്റ്റാപ്ലയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊരു ഷേപ്പ് വരച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അര ഇഞ്ച് മുകളിലും അര ഇഞ്ച് താഴെയും വിട്ടിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് വരച്ച് കൊടുക്കുന്നത് എൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഒരു രണ്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ മാത്രം ഓയിൽ ഷേപ്പേ ഞാൻ എടുക്കുന്നുള്ളൂ അത് നമുക്ക് ഏത് വലിപ്പത്തിലും ഏത് ഹൈറ്റിലും ഒക്കെ വേണമെന്ന് നമ്മുടെ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തി കൊടുക്കാം വലിപ്പമൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചിട്ട് വ്യത്യാസം വരുത്തി കൊടുക്കാം ആം ഹോൾ കെറോ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അതിനൊരു ഷേപ്പ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഒരു ഷേപ്പ് വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനൊരു തയ്യൽത്തുമ്പ് കൊടുക്കണം തയ്യൽത്തുമ്പ് ഒരു കാലിഞ്ച് അര ഇഞ്ച് വ്യത്യാസത്തിൽ വെച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വരച്ച് അത് കറക്റ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് നമുക്കൊരു തുണിയിലേക്ക് ഇത് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഇതുപോലെ നമ്മൾ രണ്ട് പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതൊരു തുണി കഷ്ണത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഒന്ന് അയൺ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എൻ്റെ എല്ലാം ഇതുപോലെ ഒന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് സ്ലീവ് കറക്റ്റായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം ഞാനിവിടെ വണ്ണെന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡും വണ്ണെന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഭാഗം തന്നെയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രണ്ടും ബാക്കും കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും ഇത് നമുക്കൊന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് ഈ എൻഡിനൂടെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ സ്ലീവും കൂടെ നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം രണ്ട് സ്ലീവ് ഞാൻ ഇവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ഞാൻ ലൈനിങ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ലൈനിങ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഓയിൽ ഷേപ്പ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തതും ഇതേല സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ലൈനിങ്ങിന് എനിക്കൊരു ചെറിയ പീസ് ചേർക്കണം ചേർക്കണമായിരുന്നു അപ്പം അതും കൂടെ ഞാനൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്
ലൈനിങ്ങിൻ്റെ നല്ല വശവും നമ്മുടെ മെയിൻ ക്ലോത്തിൻ്റെ നല്ല വശവും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കാം 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 ഇതുപോല
ആ ഒരു ഷേപ്പ് നഷ്ടപ്പെടാതെ പയ്യെ വലിച്ചെടുക്കുക ആ ഒരു മേൽ ഭാഗം അതായത് ഷോൾഡറിൻ്റെ ആ ഒരു വശത്തോട്ടുള്ള ആ ഒരു കെറു ഷേപ്പ് നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ തന്നെ ആ ഭാഗം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് എടുക്കണം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫിനിഷിങ് കിട്ടി ബാക്കും ഇതേ ഫിനിഷിങ് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും കണ്ടില്ല നമ്മൾ അവിടെ ഒരു ക്യാൻവാസ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല കണ്ട കറക്റ്റായിട്ട് ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിൽ നല്ല ഫിനിഷിങ്ങിൽ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് അയൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കാമെങ്കിൽ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇരുന്നോളും കണ്ടില്ല നമ്മൾ ക്യാൻവാസ് വെച്ച് ആ ഒരു പീസ് അതിന് ഉള്ളിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് അയൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് നല്ല ഭംഗിയായിട്ടിരിക്കും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ചുറ്റിനും ഒരു സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതിനൊരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ഇത് സാധാരണ രീതിയിൽ ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ എന്താ ലൈനിങ് ഇതിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് എടുക്കുക മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം രണ്ട് സ്ലീവ് ഞാൻ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ല ഞാൻ ലൈനിങ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അയൺ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിക്ക് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ താഴെ ഭാഗം അതായത് ഓപ്പൺ വരുന്ന ഭാഗത്ത് അര ഇഞ്ച് ഒന്ന് മടക്കി അടിച്ചു കൊടുക്കാം അത്രയും കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ സാധാരണ മറ്റ് രീതിയിൽ മറ്റ് സ്ലീവിന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ അരുന്ന് രണ്ട് സ്ലീവിനും ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് വീഡിയോയുമായിട്ട് ഞാൻ ഉടനെ വരും കൂട്ടുകാരെല്ലാവരും വീഡിയോ കാണുക അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും അയക്കുക അടുത്ത സ്റ്റിച്ചിങ് വീഡിയോയുമായിട്ട് കാണുന്നത് വരെ ബ